Вы слушаете канал Жаш.клаб. Я, человек. Глава 23. Светящаяся птица. Гэу и Юн пробирались через густую растительность с копьями на перевес. Для Юна это был первый поход вместе с братом, и он очень волновался и гордился одновременно. Перед этим Гэу много раз учил его держать копье, размахиваться и вонзать его в воображаемую жертву. Юн знал, что скоро брат возьмет его на охоту и не мог дождаться этого дня. Гэу часто уходил на целый день и возвращался только к вечеру с добычей или шкурами. Отец уже давно научил его снимать шкуры с убитых зверей, но охотиться Бо уже не мог. Он сгорбился, его мышцы ослабли и часто болели раны, которые нанес ему Ор, когда Гэу был еще маленький. Гэу был единственным, кто снабжал семью пищей, если не считать фруктов и орехов, которые собирали Мо и Юн. И вот, наконец, Юн вышел на охоту с братом и несет копье, которое сделал сам под руководством Гэу. Два молодых самца осторожно продвигались по лесу, стараясь не шуметь и прислушиваясь. Юн пытался повторять все движения брата. Вот они услышали легкий шорох в траве. Очень тихо Гэу раздвинул ветки, и братья увидели небольшое животное с полосатой шерстью и широким пушистым хвостом, которое рылось в земле в поисках корешков. Гэу медленно поднял копье. Сделал шаг, и только было зверек обернулся, почуяв опасность, молниеносным движением выбросил тело вперед и вонзил копье животному в шею. На ужин мяса хватит, а красивый хвост он подарит Мо. Юн выглядел и восхищенным, и разочарованным. Как бы ему хотелось принести добычу домой. Гэу потрепал его по плечу. Он знал, что брат быстро научится охотиться, и старался поддержать его. Довольные, Гэу и Юн подняли животное, решив нести его по очереди, и собрались возвращаться, по дороге набрав еще и сочных шаров. Сегодня они зашли дальше обычного, а отец учил их всегда возвращаться, как только светило начнет опускаться ниже верхушек деревьев. Вдруг они услышали еще какой-то звук. Положив пока зверька на землю, братья тихо пошли на шум, пробираясь сквозь заросли. Уже издалека сквозь деревья они увидели какое-то движение. Замедлили шаг и, очень тихо ступая, прокрались к густому кустарнику, за которым открывалась большая поляна. То, что они увидели там, заставило замереть Гэу и задрожать от страха Юна. Поляна была полна существ, таких же, как они сами. Там было несколько старых самцов и самок, несколько малышей и много молодых. Внимание Гэу и Юна, несомненно, привлекла бы в первую очередь эта община подобных им существ, если бы не то, что. Продолжение читайте на сайте жаш.клаб.